Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Estamos dando início a mais uma das nossas aulas. É, essa aula ela vai ser dividida em, em duas partes. Essa primeira parte nós vamos tratar basicamente sobre, sobre polinômios irredutíveis. E depois na segunda parte nós vamos estudar um pouco sobre, bem, bem pouco mesmo, sobre polinômios é, com coeficientes complexos. Tá certo? Muito bem. Você, você já deve ter percebido, é, quando você estudou em teoria, quando você estudou teoria dos números, espero que você tenha estudado, quando você vai pensar na definição de número primo, o que, que diz a definição de número primo? É, lá em teoria de, dos números, a gente define um número como sendo primo, se ele for positivo, né? E se os seus únicos divisores positivos forem 1 um e ele mesmo. Né? Então você percebe, por exemplo, olha para o 5, o 5 é, é um número positivo, né? e os seus únicos divisores positivos são 1 um e 5, ou seja, 1 um e ele mesmo. Ah, agora, se você for olhar para o menos 5, você vai perceber que o menos 5 também tem a propriedade de só ter dois divisores positivos. Que no caso é o 1 e o 5. Aí você pode se perguntar, sabendo disso, agora sabendo disso, você pode se perguntar o seguinte, mas por que é que quando você está trabalhando com números primos, por que é que você descarta os negativos? A resposta é a seguinte... Lembra que todo número inteiro pode ser escrito como mais ou menos 1 vezes um produto de números primos? Ele é escrito como produto de primos multiplicado por mais ou menos 1. Então, por exemplo, se você pegar o 12, o 12 você escreve como 1 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Se você pega o menos 12... O menos 12 você escreve como menos 1 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Tá. Agora observe o seguinte. Suponha que você admita os números negativos também como sendo números primos. O, 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 o 12, por exemplo, então você poderia escrever ele assim. Menos 2 vezes menos 2 vezes 3. Ou você pode escrever ele como menos 2, vezes 2, vezes menos 3. Né? Essas duas formas de você escrever eles, elas são completamente distintas. Elas são completamente distintas. Ah, isso não acontece quando você elimina os negativos de serem números primos. Se você exclui eles da possibilidade de serem números primos, essa, esse problema você não tem. Porque daí quebrar o 12 como sendo 2 vezes 2 vezes 3, essa forma é única a menos da permutação dos fatores. Né? Você fala, ah, não é única, porque é 2 vezes 3 vezes 2. Eu poderia escrever assim, ou 3 vezes 2 vezes 2. Porém, como você está trabalhando com um anel comutativo isso acaba sendo tudo igual. Então, quando você vai demonstrar o teorema, o teu teorema da fatoração de, de, de inteiros como produto de primos, para você mostrar a, a, a unicidade, a menos da permutação dos fatores, ali você usa fortemente o fato dos primos serem positivos. Se você não admitir os primos como sendo positivos, então você exclui você, você não consegue a unicidade. Então é por isso, só quero só fazer esse adendo aqui, de por que é que você necessita que números... Necessita não, né? Por que é que você pede que números primos sejam sempre positivos? Mas, é, isso, traz algum, isso traz algum desconforto quando você quer... Quando você quer trabalhar em anéis de polinômios, por exemplo. 
Porque, não sei se você já percebeu, mas número primo é aquele número que você não pode quebrar como produto de dois números sem que um deles seja mais ou menos um. Não, não dá. Uh, o 3, por exemplo, tenta quebrar o 3. Você só consegue quebrar o 3 como 1 vezes 3. Só. 1 vezes 3. Ou 3 vezes 1. Não, não tem como. Uh, você fala assim, ah, mas eu poderia quebrar o 3 como menos 1 vezes menos 3. É verdade. É verdade. Uh, mas o que eu quero dizer é, se você quebrar, tentar quebrar um número primo como produto de 2, como produto de dois fatores, um dos dois fatores tem que ser 1, um, ou ele tem que ser menos 1. Um. É isso. O 6 não. O 6 você pode escrever ele como 2 vezes 3. O 7 não. Ou você escreve o 7 como 1 vezes 7, e a outra possibilidade é escrever como sendo menos 1 um vezes menos 7. Então quando você tenta quebrar um número primo, quando você tenta quebrar um número primo, um dos fatores tem que ser 1 um ou menos 1. Um. Moral da história, um dos fatores tem que ser invertíveis nos inteiros. Esses números, essa noção de você não pode quebrá-lo a menos que um dos fatores seja um irredutível, isso significa que o número primo é um número irredutível. Você não pode quebrar. Irredutível significa isso. Coisa que você não pode quebrar. Coisa que você não pode dobrar. Então, por exemplo, tente você a força, com a sua própria força, dobrar um posto de luz, um posto de energia. Você não, você não consegue. Um posto de energia... Para sua força é irredutível. Você não, você não consegue quebrar ele caso você queira. Isso, essa é a ideia de número primo, que é nada mais é do que um número irredutível. Então, como é que nós vamos passar essa ideia para polinômios? Esse é o objetivo da aula de agora. Né? Então, sete minutos de conversa para nós chegarmos, então, de para nós partirmos para a definição de o que, que vem a ser um polinômio irredutível. Né? Então, eu quero que você tenha isso na cabeça. Algo irredutível é algo que não pode ser quebrado, igual o um número primo. Quando você tenta quebrar o um número primo, você se dá mal. Um dos fatores tem que ser 1, um, ou um dos fatores tem que ser menos 1. Um. Ou seja, um dos fatores tem que ser um irredutível nos inteiros, um invertível nos inteiros. Tá? Nós vamos usar essa ideia na nossa definição de, irredutível, de polinômio irredutível que é o objetivo da aula de hoje. Da aula não, dessa parte da aula. Então vamos lá. Quando você quer decidir se um número... É, quando, se você quer decidir se um número inteiro é primo, quando você está trabalhando com números pequenos, com números, por exemplo, até 100, ou até... Se você forçar um pouco a barra, até 1000, é, até é relativamente simples de você decidir se um número é primo ou não. Agora, quando você está trabalhando com números muito grandes você tem uma tarefa extremamente difícil. Até mesmo para computador. Hoje em dia, você conseguir garimpar um número, um número primo, a hora que você consegue, você tem um milhão na sua conta. Porque é muito difícil. Os números primos que estão sendo descobertos atualmente, além de levarem anos para ser descoberto um novo número primo, eles são extremamente longos. Para polinômio, a, a tarefa ela ainda é, é mais difícil. É muito mais difícil você decidir se um polinômio é primo do que se você decidir se um número é primo. E, para tanto, você precisa de critérios para decidir se um polinômio é ou não irredutível. Para nós podermos apresentar isso, apresentar esses critérios, nós temos que definir o que são polinômios irredutíveis. Então, nós vamos trabalhar apenas com é, polinômios sobre domínios. A definição que nós vamos dar é só para polinômios sobre domínios de integridade. E nós vamos trabalhar basicamente com polinômios sobre quadros. Mas a definição nós vamos dar para polinômios sobre domínios de integridade. Então, num domínio de integridade, um polinômio não nulo P de X ele é irredutível, primeiro, se ele não for invertível. Já já a gente vai ver quando que um polinômio é invertível. Tá? Então, a primeira coisa, o polinômio não pode ser invertível. Segunda coisa... Se o polinômio for escrito como produto de 2, se o polinômio for escrito como produto de 2, então, esse polinômio, um dos dois polinômios, um dos dois fatores, é invertido. Ou o F é invertível, ou o G é invertível. Se você for pegar a noção de número primo, a noção de número primo se encaixa aqui. Por quê? Porque a definição de número primo fala o seguinte, 
um número é primo, se ele for maior do que 1, um, ou seja, ele não pode ser invertido nos inteiros. E segundo, se você quebrá-lo em como produto de 2, um dos dois tem que ser um invertível. Um dos dois fatores vai ser 1, um, ou um dos fatores vai ser menos 1. Um. Então se encaixa aqui. Tá? É, então essa é a noção... Então, nós trazemos essa noção de, de número primo ou número irredutível lá nos inteiros para cá. Por que, que você não pode falar assim, ah, pega um, um, um polinômio vai ser irredutível e, não sei, se ele tiver grau maior do que 1, mas não sei o quê. Não, não funciona. Não funciona. A melhor definição é essa daqui. Quer dizer, a noção de você não pode quebrar. Você pode quebrar, mas quando você quebra, um dos fatores que você quebra tem que ser tem que ser invertido. Tá? O que, que vem a ser um polinômio redutível? Então, um polinômio não nulo, ele é redutível, se acontecem duas coisas. Primeiro, ele não é invertido. Ele também não pode, ele também não pode, ser, não pode ser invertível. E segundo, você consegue polinômios não invertíveis, você consegue dois polinômios não invertíveis, F e G, tal que o P é da forma F vezes G. É, essa é, quando você trabalha com números, é, você está trabalhando com... Lá, lá você chama ele de composto. O número você não chama ele de número redutível. Poderia chamar, mas lá você chama ele de número composto. E eu não sei o porquê. Quando que um número lá é composto? O, o número é, ele, ele é composto se ele for diferente de zero, de 1 um e de menos 1. Um. Ou seja, é um, um número não nulo e não invertível. Tá? E, e ele é composto, então se ele não é invertível e não é nulo, e ele pode ser quebrado como o produto de dois números, ambos não invertidos. Tá? Como, por exemplo, o 6, você quebra ele como duas vezes 3. Então, você pode quebrar nem o 2, nem o 3, nem o 2, nem o 3, são invertidos. Então, nesse caso, o 6, você chama ele de é, composto ou então de redutível, no nosso caso aqui. Então, essa é a ideia de polinômio redutível. Observe o seguinte, vamos investigar agora quais são os polinômios sobre um domínio de integridade, que são invertíveis. Então, quando que um polinômio é invertível? Então, ele é invertível se existe um outro polinômio cujo produto é 1. Se o produto é 1, o grau do produto tem que ser zero. Mas, num domínio, o grau do produto é a soma dos graus. Né? Então, um polinômio é invertível, se, somente se, se um polinômio é invertível, então, existe um polinômio cujo produto é 1, isso me implica que o grau de P mais o grau de Q tem que ser zero. Bom, esse aqui é um número natural e isso aqui também é um número natural. Então, você tem a soma de dois números naturais dando zero. Ora, então, só o, o, os dois obrigatoriamente têm que ser zero. Então, se um polinômio é invertível, se um polinômio é invertível, o seu grau é zero. Tá? Então, ele é dessa forma. O Q, que aparece aqui, ele também tem que ser uma constante, já que ele tem grau zero, ele é uma constante. E mais ainda, o produto dos dois tem que ser um. Então, quando que um polinômio é invertível? Então, o um polinômio é invertível se ele é uma constante, se ele é uma constante, e essa constante é invertível em A. Certo? Então, esses são os polinômios invertíveis. Certo? Então, se você for voltar lá na definição, aqui, ó. primeiro, quando que um polinômio, então, é irredutível? Primeiro, se ele não for uma constante invertível. Então, ele não pode ser uma constante invertível em A. Segundo, se o P de X é escrito dessa forma, então o F é uma constante invertível ou o G é uma constante invertível. Tá certo? Então, essa, assim você pode reinterpretar a definição de polinômio irredutível. Para domínios. Para domínios. Tá certo? Muito bem. Com isso, observe o seguinte. Ó, olha para esse polinômio aqui. Ó, 6X mais 3. Esse polinômio você pode quebrar ele com o produto de 2. Se você olhar esse polinômio como um polinômio em z de x, que é um domínio, né? se você olhar o polinômio aqui, ele como um polinômio daqui, você, a única forma de você escrever ele como produto de 2 é assim. Você só pode quebrar ele assim. Observe, nenhum dos dois números que aparece aqui é invertível. É, desculpa, nenhum dos dois polinômios que aparece aqui é invertível. O 3, o 3 não é invertível em z de x. O 2x mais 1 não é invertível em z de x. Então, você acabou de quebrar ele com o produto de 2 e nenhum dos dois fatores é invertível. Então, esse polinômio é redutível. Agora, quando você olha ele como um polinômio 
Sobre os racionais, aí ele fica irredutível. Por quê? Porque você quebrou, quando você quebrou ele com produto de 2, essa é a única forma de você quebrar, quando você quebra ele com produto de 2, um dos dois fatores é invertível nos racionais. Qual dos fatores é invertível nos racionais? O 3. Certo? Ou invertível no Q de X, se você quiser. Né? O 3 ele é invertível no Q de X. Um terço é o inverso dele. Quando você olha ele com o polinômio sub Z de X, você olha o 3 com o, polinômio, com o polinômio inteiro, ele não tem inverso. O inverso dele deveria ser o 1 terço. um terço não é inteiro. Tá? É, então, essa é a, a grande... Esse, esse é um grande é, bug que pode dar na nossa cabeça. Né? Algumas vezes, dependendo de onde você olha, o polinômio vai ser redutível. Dependendo de onde você olha, o polinômio vai ser irredutível. Observa também o seguinte. Polinômio nulo e os polinômios invertíveis, eles não são redutíveis e eles nem são irredutíveis. Eles não são nada. Eles são o quê? Eles são uma outra classe. São uma outra classe de polinômios. Você não classifica eles como irredutíveis e você não classifica eles como redutíveis. Quando você está trabalhando com inteiros, 0, 1 um e menos 1, um, não é primo e não é composto. Eles não são nada. Eles ficam lá isoladinhos, na deles. <risos> eles não são nada. Aqui também. Aqui é a mesma coisa. Muito bem. É... E você está trabalhando com o corpo, então olha só, o que vem a ser um polinômio invertível? Você está no domínio, o que é um polinômio invertível? É um polinômio constante, e essa constante é invertível no seu domínio. Muito bem. Se você está trabalhando num corpo, todo polinômio não nulo, desculpa, todo elemento não nulo do corpo é invertível. Tá? Então, quem são os polinômios invertíveis quando você está trabalhando num corpo? Os polinômios invertíveis são exatamente os polinômios constantes que não são nulos. Porque se você tem um polinômio constante não nulo, essa constante no corpo é invertível. Bom, então, esse polinômio vai ser invertido. Né? Então, a definição de polinômio irredutível para corpos, ela pode ser restrita da seguinte forma. Um polinômio não nulo é irredutível se o seu grau for maior que 1, maior ou igual a 1. Então, por quê? Lembra? O item 1 dizia o polinômio não pode ser invertível. Todos os polinômios constantes não nulos são invertíveis. Então, você elimina eles. Então, ele não pode ser um polinômio constante não nulo. Então, o grau tem que ser maior que 1, maior ou igual a 1. É, ou seja, o polinômio não é, não é uma constante. Segundo, se você quebra o seu polinômio com produto de 2, então um dos dois tem que ser obrigatoriamente invertível. Ou seja, um dos dois tem que ter grau zero. Isso para corpos. Tá certo? Então, quando você está trabalhando sobre corpos, então a coisa fica um pouco melhor. Tá? Quando você está trabalhando sobre corpos, a definição fica um pouco melhor. Você esquece um pouco esse negócio de invertível e olha simplesmente para o grau. Então, polinômio, uh, polinômio irredutível sobre um corpo. Primeiro, tem que ter grau maior ou igual a 1. Segundo, se ele for quebrado com produto de 2, um dos dois fatores tem que ter grau zero. Ou seja, F é constante ou G é constante. O que, que vem assim um polinômio redutível, então, sobre um corpo? Primeiro, ele tem que ter grau maior ou igual a 1. Segundo, você pode quebrar ele com produto de 2. Pode quebrar ele com produto de 2. E o grau dos dois é maior que zero e menor que o grau do P de X. Tá? Isso não está escrito aqui. Não sei por que eu não escrevi. Podia ter escrito. Mas enfim. É, observe esse polinômio aqui. Ó. X, ao, x ao quadrado menos 3. Olhando ele com um, pol, um, um polinômio com coeficientes racionais. Esse cara é irredutível. Por quê? Se ele fosse redutível, então você poderia escrever ele como produto de dois polinômios de grau 1. E esses dois polinômios de grau 1 como eles são de grau 1, esse o A e o C aqui, eles têm que ser não nulos. Porque se eles forem nulos, eles... eles uh, o polinômio não tem, o, o, se o A fosse zero, por exemplo, isso aqui não seria um polinômio de grau 1. Seria um polinômio de grau zero. Não é, não é o caso que eu estou supondo aqui. Né? Então, se ele for redutível, ele é escrito como produto de polinômios de grau 1. É, e aí, o que, que vai acontecer? O menos B sobre A que é um número racional, eu estou supondo que ele pode ser quebrado aqui nos racionais, o menos B sobre A é uma raiz desse polinômio aqui. Porque se você substitui aqui menos B sobre A, isso aqui vai zerar. 
Né? Aqui ficaria, men... ficaria B quadrado sobre A quadrado menos 3, né? igual a zero. Então, você teria uma raiz racional desse polinômio, mas isso não acontece. Porque o x ao cubo menos 3, as raízes dele são mais ou menos a raiz de 3, que não são números racionais. Tá? Então, esse polinômio, ele, obrigatoriamente, ele tem que ser redutivo. Sobre os racionais. Sobre os reais, ele é redutível. Sobre os racionais, você pode quebrar ele com produto de 2, de grau menor, de grau menor, né? É, e esses dois polinômios que você quebra aqui, eles não são constantes, eles não são constantes, e o grau dos dois é menor do que o grau do polinômio em questão, que é no caso x quadrado menos 2. Os mesmos argumentos, usando os mesmos argumentos, você mostra que todo polinômio dessa forma, x ao quadrado menos p, com p primo, ele continua sendo um polinômio irredutível sobre o q de x, mas ele é, redu ele é redutível quando você olha como, ele como um polinômio sobre os, os reais. Então, conforme, de acordo com o que a gente acabou de ver nesse slide aqui, ó, um polinômio ele pode ser irredutível num corpo, mas ele, ele, ele pode ser irredutível num corpo, mas quando você aumenta o corpo, quando você pega ele sobre um corpo maior, ele pode ser redutível. Por exemplo, um outro exemplo, o x quadrado mais 1 ele é irredutível quando você olha ele como um polinômio com coeficientes reais. Mas quando você olha ele como um polinômio sobre os complexos, aí ele fica, irredu ele fica redutível. Né? Então, se você tem um polinômio irredutível, se você aumentar o corpo, olhar ele com, com um coeficiente de um corpo maior, nesse corpo maior ele pode, ter, ele pode ser redutível, ele pode ter raiz e, portanto, ser redutível. Esse polinômio aqui, ó, x a quarta mais 2x cubo menos 2x menos 4, como polinômio sobre os racionais, ele é redutível, porque você pode escrever ele como produto desses dois polinômios. Né? Primeiro, ele não é uma constante, não é um polinômio constante, ele tem um grau maior ou igual a 1. E segundo, você pode quebrar ele como produto de 2, e nenhum dos dois fatores é, 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 tem, grau, tem grau zero. Nenhum dos dois fatores é uma constante. Aqui tudo é corpo, né? então como é corpo, você pode fazer uma análise um pouco mais, você pode fazer a análise só olhando para graus. Outra coisa também, em qualquer domínio de integridade, todo polinômio mônico de grau 1 é irredutível. Por que, que isso acontece? Vamos supor que exista um polinômio mônico em A de X, tal que ele é escrito como produto de dois polinômios, F e G. Como o X mais B é mônico, F e G também tem que ser mônicos. Não, não tem jeito, eles têm que ser mônicos. É, então, o que, que vai acontecer? O grau do produto aqui de f com g tem que ser igual ao, ao grau desse polinômio aqui. Esse polinômio tem grau 1. Mas quando você está num domínio, o grau do produto é a soma dos graus. Então você tem o grau de f mais o grau de g dando 1. Não tem jeito. Um dos dois tem que ter grau 0. Ou f tem grau 0 ou g tem grau 0. Como esse cara é mônico, como esse cara é mônico, então, ou o f é 1, se o f tem grau 0, se o f tem grau 0 e o x mais b é mônico, e esse f também tem que ser mônico, então esse sujeito aqui é 1. É 1. No máximo, menos 1. E o g também tem que ser, ou o g tem que ser 1. Então, um dos dois tem que ser 1. E, portanto, ele vai ser irredutível. Isso não vale se você não tomar polinômio mônico. Por exemplo, nós já vimos um exemplo, vamos ver outro agora. Esse polinômio aqui de grau 1, 10x mais 6, você pode quebrar ele com um produto de 2, né? quando você olha ele como, produtos, como um polinômio sobre os inteiros, você quebra ele com um produto de 2, e nenhum dos dois fatores é, é invertido. Né? Então você quebra ele. Então ele é, redutível, ele é redutível quando você olha ele como um polinômio sobre os inteiros. Se você olhar ele com um polinômio sobre os racionais, por exemplo, ele fica é, irredutível. O mesmo argumento mostra que... Você pode fazer o mesmo argumento aqui. Argumento muito parecido. E polinômios de grau 1, não necessariamente mônicos sobre corpos, são irredutíveis. Então, quando você aumenta a hipótese sobre o, o anel, aqui nós estamos trabalhando num domínio. Se você pegar polinômios de grau 1, Sobre corpos, todos eles são irredutíveis. O argumento é o mesmo. Você sempre argumenta via grau. Tá? É... 
Então, o polinômio, e esses polinômios, quando, os polinômios de grau 1, quando você olha sobre corpos, eles não precisam ser necessariamente mônicos. Para polinômios de grau 2 ou 3, sobre corpos, também temos um critério. E ele fala o seguinte, num, sobre um corpo, sobre um corpo, um polinômio sobre um corpo de grau 2 ou 3, ele vai ser redutível, redutível, sem somente ser, ele tem uma raiz no corpo, no corpo dos, dos coeficientes. Tá? Então, quando o seu polinômio tem grau 2 ou 3, ele vai ser redutível, sem somente ser, ele tem uma raiz no corpo dos coeficientes. E aí você pode dizer assim, ele é irredutível, sem somente ser, ele não tem raízes no corpo dos coeficientes. Tá? Então, se ele não tiver raízes no corpo dos coeficientes, então ele vai ser irredutível. Certo? Isso para polinômios de grau 2 ou 3. Cuidado. <risos> Bom, aqui é um típico 6 somente C. Aqui é um típico 6 somente C. Então, nós temos que mostrar a ida e a volta. A volta é mais fácil de mostrar. Então, nós vamos garantir o nosso meio ponto e vamos mostrar a primeira volta. É claro que se o P de X tem uma raiz, se ele tem uma raiz no corpo, nos coeficientes, então ele é redutível. Por quê? Porque como nós já vimos anteriormente, se alfa é uma raiz, então, alfa é uma raiz de P de X, então P de X pode ser escrito assim, ó, X menos alfa, que multiplica Q de X. E esse Q de X é algum polinômio, algum polinômio no K de X. Então é o seguinte, esse polinômio Q de X, ele não é constante. Então ele não é invertível. Por que ele não pode ser constante? Porque o P tem grau 2 ou 3. Se esse aqui tem grau 1, esse aqui tem que ter grau 1 ou 2. Certo? Se o P tem grau 2, esses dois têm grau 1. Se o P tem grau 3, esse tem grau 1, esse vai ter grau 2. Então, você, de fato, consegue quebrar o seu polinômio como um produto de dois e nenhum dos dois é invertido. Tá certo? Ficou claro isso? Então, se tem raiz, você pode quebrar ele com um produto de dois. Não invertíveis, nenhum dos dois é invertível. E, portanto, ele é redutivo. <risos> Agora vamos pegar a recíproca, né? Vamos supor que o P tenha grau 2 ou 3, tanto faz, e vamos supor que ele é redutível, né? Nós queremos mostrar a ida agora, nós temos que mostrar então que o P tem uma raiz no K. Bom, se ele é redutível, e nós estamos trabalhando num corpo, então ele pode ser quebrado com o produto de 2, nenhum dos dois é constante. Se nenhum dos dois é constante, então o grau deles, o grau dos dois, tanto do F como do G, tem que ser positivo. Mas o grau desses dois tem que ser menor que o grau do P. É claro, porque se os dois têm... Por exemplo, suponha que o F tem grau igual ao grau de P. Então esse aqui tem que ter grau zero. Você está trabalhando num corpo. Né? E o grau do produto é a soma dos graus. É... Então você pode quebrar ele com o produto de dois. O grau dos dois é positivo, é maior do que zero. Mas o grau dos dois é menor do que o grau do P, que é dois ou é três. O que você tem? O que é o grau de P? O grau de P é o grau do produto, né? Mas o grau do produto é a soma dos graus. Okay. Agora observe. O grau do P é 2 ou é 3? Suponha que o grau do P seja 2. Então você escreve 2 como sendo o grau de F mais o grau de G. Ora, o grau do F e o grau do G são positivos e a soma é 2. Então os dois têm grau 1. Um. Suponha que o grau do P seja 3. Seja 3. E a soma do grau de F e o grau de G, então tem que ser 3. Os dois são positivos. Então um dos dois tem que ter grau 1. Então em qualquer um dos casos, quando o grau do P é 2 ou é 3, então, então um dos dois tem que ter grau 1. Por quê? Porque o grau do F, o grau de F mais G tem que ser 2, ou o grau de F mais o grau de G tem que ser 3. O grau de F mais o grau de G é 2. Ou o grau de F mais o grau de G é 3. Em qualquer um dos casos, um dos dois polinômios tem que ter grau 1. No primeiro caso aqui, ó, os dois têm grau 1. No segundo caso, um dos dois tem grau 1. Tá certo? Bom, se um dos dois tem grau 1, vamos imaginar que o F tenha grau 1. Se o F tem grau 1, ele é dessa forma. né? Então, ele é da forma x mais b onde o A é diferente de zero. Vamos calcular o P 
nesse elemento aqui, ó, menos B vezes o inverso de A. Como A é diferente de zero e você está no corpo, ele tem inverso. Então, o P calculado nesse elemento, ó, ele é o F calculado nesse elemento, vezes o G calculado nesse elemento. F calculado nesse elemento dá zero. Vezes G calculado no elemento, né? então isso aqui dá zero. Moral da história, o nosso polinômio tem uma raiz em K. Então, se o polinômio é redutível sobre um corpo e tem grau 2 ou 3, então ele tem uma raiz no corpo. Analogamente, se você supor que o F tem grau 1, se você tem que, desculpa, se você tem o G, que o G tem grau 1, essa conta aqui fica muito parecida, só que aqui vai zerar aqui. E aí você vai ter de novo que o P tem uma raiz. Então nós mostramos o nosso, o nosso, o nosso resultado. Né? Então um polinômio de grau 2 ou 3 sobre um corpo é, é redutível se somente se ele tem uma raiz. Ele é irredutível se somente se ele não tem raiz no corpo. Um exemplo. Por simples conferência, por simples conferência, você pode mostrar que esse polinômio aqui sobre o Z5 não tem raízes no Z5. Ele não tem raiz no Z5. Pode substituir x por 0, 1, 2, 3 e 4. Faça as contas, módulo, módulo 5, né? Você vai ver que nunca vai zerar. Então esse polinômio não tem raízes no Z5. Como o Z5 é corpo, então, pelo resultado anterior, se o polinômio tem grau 3, ele tem grau 3, não tem raízes, e você está trabalhando num corpo. Ó, então ele é irredutível. Sobre esse corpo aqui. Ah, vou trocar o corpo. Bom, se você trocar o corpo, aí pode acontecer qualquer coisa. Okay? Por exemplo, pega aqui em vez do Z5, pegue Z3. Pegue Z3. Então você tem um polinômio de grau 3 no Z3. Um vai ter raiz. Porque se você jogar um aqui e um aqui, você vai ter 1 mais 3, 4, mais 2, 6. No Z3 é 0. Então, caso você veja esse polinômio aqui como um polinômio sobre o Z3, ele vai ter raiz. O polinômio de grau 3, tendo raiz, é redutível sobre um corpo. Okay? Então, trocando o corpo, pegando o mesmo polinômio, mas trocando o corpo, eventualmente ele vai se tornar redutível ou irredutível. Tudo depende do corpo. No Z5, não. Ele vai ser irredutível aqui. É, você não pode aplicar o teorema para polinômios de grau maior do que 3. Ou seja, pode acontecer de um, poli, de um polinômio de grau maior que 3 ser redutível e não ter raízes no seu corpo. Por exemplo, esse polinômio aqui, ó, x a quarta mais 2x mais 1, ele é redutível sobre os reais. Porque você escreve ele assim, x quadrado mais 1 vezes x quadrado mais 1, mas ele não tem raízes. Então, ser redutível não implica em ter raiz. Para polinômios de grau maior ou igual a 4. Para polinômios de grau menor ou igual a 3, aí não. Se ele é redutível, então ele tem raiz. Se ele tem raiz, ele é redutível. Certo? É, observa o seguinte. Ó. Aí, aí não, não, não importa muito qual, qual é o corpo, mas se você tem um polinômio, se você tem uma raiz no corpo, se um polinômio tem uma raiz no, 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 no corpo, então ele vai ser automaticamente redutível. Porque aí você pode fazer aquela quebra lá que nós vimos na, na volta da demonstração. A ida do teorema é que não vai. Quando você tem polinômios de grau maior ou igual. É, uma propriedade interessante de polinômios irredutíveis é essa, sobre um corpo é essa daqui. Então pega, pega dois polinômios P e F, suponha que o P é irredutível. E suponha que o P não divide o, P não divide o F. Bom, se o P não divide o F, então o máximo de comum entre o P e o F é 1. Ou seja, eles são primos entre si. Isso vale para números primos também. Se o um número, é um número é primo e ele não divide um outro número, então o MDC entre eles é, é 1. Por exemplo, 2, 2 não divide 15. Você, como o 2 não divide 15, você pode garantir que o 2 e o 15 são primos entre si. Aqui é a mesma coisa. Se você tem um polinômio irredutível que não divide outro polinômio, você já pode garantir que o máximo divisor comum entre eles é 1. Eles são primos entre si. Bom, vamos supor que o máximo divisor comum entre o P e o F seja D, D de X, e vamos supor que o P é irredutível. Bom, como o D é o máximo divisor comum entre o P e o F, 
Então, o D divide P e o D divide F. D dividir F significa isso daqui, né? O F pode ser escrito como D vezes 1H. Mas o D também divide P. Então, P pode ser, pode ser escrito como D vezes o um polinômio G. Como o P é irredutível, como o P é irredutível e você quebrou ele com o produto de 2, você está no corpo, então, ou o D é constante, não nula, né? Ou então, o G é uma constante, não nula. Se o P é irredutível, ele já não é nulo, né? Então, o D não pode ser nulo. O G também não pode ser nulo. Mas como o P é irredutível e você quebrou ele com o produto de 2, então um dos dois tem que ser uma constante não nula. Vamos supor que o G seja a constante não nula. Se G é a constante não nula, então G de X é dessa forma. Ele é um A que pertence ao corpo. Né? Nulo. Né? E, portanto, olha só. O D de X, o P de X pode ser escrito como D de X vezes A. Passa esse A para o outro lado com, multiplicando pelo inverso, né? Então você vai ter que o D de X é A na menos 1 vezes o P de X. Tá? Bom, agora pega esse D de X e substitui aqui no F. O que, que você vai ter? Que o F é P de X vezes o inverso de A vezes H de X. O que, que eu tenho então? Eu vou ter que o P, o P divide esse fator aqui, ó, divide esse produto. Como o P divide esse produto, o P divide F. Mas, por hipótese, P não divide F. Então, nós temos uma contradição com a hipótese. E, portanto, o G não pode ser constante. Se o G for constante, nós temos uma contradição com a hipótese. Se o G não pode ser constante, é o D que tem que ser constante. Como o D é o máximo divisor comum, ele é mônico. Se ele é constante, ele é 1. Um. Né? Então, o máximo divisor comum entre o P e o F acaba sendo 1. Um. Estou supondo que ele é o D de X, cheguei que ele é 1. Um. Certo? Bom, vamos olhar para esses dois polinômios aqui como polinômios com coeficientes reais. O X quadrado mais 1 e o X ao cubo, X à quinta mais 4X ao cubo mais 5X menos 2. Um polinômios com coeficientes reais. Esse X quadrado mais 1, ele não divide esse polinômio de grau 5. Por quê? Porque quando você faz a divisão desse polinômio de grau 5 por esse polinômio de grau 2, você vai obter esse quociente aqui, esse é o quociente, e você vai obter um resto não nulo. Então, não divide. Como esses dois polinômios, como esse polinômio aqui, não divide aquele lá, e esse é irredutível, nós já mostramos que ele é irredutível, então esses dois polinômios eles são primos entre si. Certo? Isso ajuda, você não precisa fazer, então, aquela, nesses casos, você não precisa fazer aquelas sucessivas divisões, lembra que nós vimos nos, nos vídeos anteriores? Para você calcular o MDC, você tinha que você tinha que fazer as sucessivas divisões né, para achar o máximo de comum. No caso em que um dos fatores é primo, é, um dos fatores é irredutível e não divide outro polinômio, então você já pode garantir, sem fazer grandes contas, que o, que o, 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 o máximo de comum entre eles é 1, ou seja, que eles são primos entre si. Beleza? Bom, espero que vocês tenham, vocês tenham gostado do vídeo. Provavelmente não, porque é um assunto meio meio chatinho, né? Mas ele é um assunto extremamente interessante, extremamente importante. E nós vamos ver a importância desses números, desses polinômios irredutíveis mais para frente. É, muitas vezes eu confundo o número com, com polinômio, né? Porque aí, o número está muito na nossa cabeça, né? O polinômio já não faz parte, assim, tanto do nosso universo como números, né? Então, me confundo de vez em quando. Tá? Mas, enfim, espero que vocês mesmos tenham gostado. Um abraço a todos vocês e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.